Еще раз всем здрасте, еще раз всем доброго времени суток, дамы и господа. Напоминаю, что вы наблюдаете финал верхней сетки турнира Red Force. У нас раки CFT против команды Сапоги, Best of 3, 1-0 в пользу Сапогов. Ну что ж, в принципе... Шикарно, ребята попали в Дестро, в том плане то, что отлично закрыли Легионку Дестройером, это сработало, ну и, конечно, в принципе, команды достойны друг друга, ребята, обе команды сильные. Нету игры в одну калитку Как бы на протяжении всей игры Были качели, сначала одни, потом другие Потом камбэк То есть э, Да Ребята достойны Финала верхней сетки Обе команды Ну а у нас Уже прошла первая стадия Пиков банов У нас в бан отправили Свен, Андерлорд, Вич Доктор, Виндранер Раки у нас открылись с Огрой и Лича, на что сапоги ответили Леоном и Фениксом. Как-то так. Да, э, Феникс у нас сигнатурочка хардлайнера команды сапоги. Вот, давайте посмотрим, <coughs> будут ли что-то раки предпринимать против Феникса. Ну, будут как-то подстраивать пик или все так же будут просто играть в свою доту. Пока что у нас в бан отправляются Вайпер, отправляются в Войд, Энигма, Лайфстиллер. Ну, кстати, если добрать то же самое, добрать Легу и Сайленсера, в принципе, будет норм. Не, страта очень крутая. Страта дуэли через глобал. Она очень круто заходит, но, вот, к сожалению, не против Дестройера. Ну, опять же, можно подбанить УД и попробовать еще раз. Ну, опять же, не очень хочется так рисковать в Best of 3 чтобы потом падать в нижнюю сетку, там еще пытаться камбэкнуть в гранд-финал. Пока что бан Лича, о, Алхимика, простите. Ну и бан Дума от Сапогов. Все, боятся медового Дума от Фикуса. Так, и это Джаггернаут. Это Джаггернаут от сапогов. Я думаю, дальше будет э, добрана четверка. Да, то есть будет ли он пятеркой сопортить Джаггернауту. Феникс тройка и на ласт пик ребята себе оставят мид. Посмотрим, чем ответят раки на все это дело. Опять же, надо что-то, что будет либо контрить Феникса, либо будет разбивать яйцо. Причем лучше бы, чтобы это был не один герой. Да, то есть там, ну, была какая-то синергия. И чтобы, в принципе, персонажи заходили не только против Феникса, потому что, ну, как показывает практика, Брать просто пик против Феникса, это не всегда работает. То есть убиваешь яйцо, но убивают у тебя всю команду, пока ты бьешь яйцо. Но пока что это ПЛ. Ну, ПЛ отличный выбор, в принципе, против, как против Феникса, так и против Джаггернаута. Сейчас сапогам надо думать, что делать с ПЛ, потому что ПЛ действительно может стать проблемой после а, того, как наберет свою вот стандартную полукритическую массу в виде манты, диффузов и тараски. Ну, если это будет, конечно, тараска, возможно, это будет уже более привычный какой-то абус со скади. 
Но действительно, Павел, может быть проблема, потому что а у е дэмэджа... Нет, ну есть Феникс, есть Феникс. А если Феникс будет, в принципе, жить всю драку, то он очень хорошо выжигает ПЛ, но для этого неплохо, конечно, как-то подконтроливать все это дело. Вот сапоги решили себе добрать Тайтхантера, то есть, возможно, даже это не тройка Феникс будет, по сути, а четверка, ну или Тайт четверка. Мы уже видели на этом турнире и пятерку Тайтхантера, и четверку Тайтхантера, и тройку Тайтхантера, так что я не удивлюсь уже ничему. Итак, четвертый пик команды Раки. Четвертый пик команды Раки. Надо брать Хардлейн какой-то против Джигернаута. Кто у нас хорошо? Но опять же, Лего подходит. Лего подходит и против Феникса, и против Джигернаута. Единственное, что вот Тайт Хантер, вот этот вот, который очень круто реагирует на вражеские инициации и замесов, которые прям моментально впрыгивает, дает ревидж по пятерым. Он может быть проблемой. Марс. Это Марс. Марса, по-моему, еще на этом турнире не было, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. Если, правда, очень много игр уже сыграно, все и не запомнить. А, что, погнали по ластбанам? А, минус снайпер от раков. Минус Зевс от сапогов. Так, в принципе, обеим командам... О, а может это медовый феникс? Ну, ну есть как бы шанс. Минус Дестер. Да, который довольно-таки сильно потрепал нервишки раком в прошлой игре. Решили не все-таки избавиться от него. Ну, так как, в принципе, сапогам сейчас, по идее, если это не медовый феникс, у них открыт ласт пик именно мидера, то вполне возможно, что это был бы дестроя. Минус дестер, минус драгон найт. Минус драгон найт. Остается не так много времени раком на то, чтобы обдумать, кого они себе заберут на ласт пик. Всего лишь 15 секунд и два дополнительного времени их тоже не так уж много, 25. Но в это время, кстати, сапоги могут сейчас под... Ну, тут уж, конечно, поплясать именно вот от пика раков. Но я думаю, сейчас просто, ребят, перебирают варианты. Итак, Манки uh, Кинг. Ну, Манки Кинг тоже вот как раз под Марса. Во-первых, под Марса неплох. Во-вторых, uh, это 90% сабля. Да, опять же, огромный атак спид. То есть будет кому разбивать яйцо. Напомню, что как раз Фантом Фантом Лансер скидывает всяческие дебафы в виде спиритов, которые замедляют атаку с МД Пелигангером. И как бы, ну, есть кому бить яйцо. Единственное, что вот, -вот Манки Кингу надо будет, конечно, БКБ подтарить. Ну, опять же, против Тайда, Феникс и Леона тут must have БКБ. ПЛ, ну, ПЛ, скорее всего, не будет. ПЛу редко тарит БКБ. А вот Манки Кингу надо. Итак, у сапогов целых две минуты, чтобы подумать, кого они себе доберут против Манки Кинга с ПЛом. Ну, пока какой-то прям такой жесткой контры к ПЛу я не вижу. кроме Феникс. <смех> Минут. Я бы очень хотел посмотреть на Медового Феникса, особенно с учетом того, что а, ну, это медовый Манки Кинг, Жеш, и Феникс против него прекрасно стоит. К 
тому же уже как бы хардлайнер есть. Дуза. Это Дуза. Это Дуза. Ну вот и подъехала, грубо говоря, контракт иллюзия. Но опять же, Stone Gaze очень легко раскайтить. Ну не забываем, там будет сплитшот. Скорее всего, Мьольнер. В общем, посмотрим. Это Last Pick Duza. Как и ПЛ хорош против Дузы, так и Дуза неплоха не против ПЛ. А там многое, конечно, будет зависеть именно от э, реализации, позиционки и еще многих-многих-многих-многих факторов. Ладно, давайте смотреть. Вот, 25-й Феникс. Так, ну тут ничего особенного. ПЛ с личом на бот. Марс с Огром на топ. Манки Кинг в мид. Джаггер Леон топ. Дул за мид. Тайт с Фениксом бот. Вопрос, кто четверка? И кто тройка? Ну, тает без топорика. В прошлой игре тает был с топориком. Так. Танчик, но за руной не пойдет. 2-2 по рункам. Где будет экшон? Да везде опять же. По чуть-чуть, но везде. Огр толстенький, конечно. Не, ну в принципе, если еще пару станов в него въедет, то на втором стане... Можно будет попробовать и покрутиться. Да блин, там регена миллиард. Такой себе. О! Неплохо так иллюзия перекрыла Феникса. Так, ну пока, пока у Дузы первый, первая змейка, я думаю, Манки Кинг будет себя нормально чувствовать. Вот когда вот уже будет третья, там будет неприятно. Там надо будет, конечно, немного кайтить, пытаться доджить змейку. Потому что будет больно прилетать. 
Опа. А нет и Каруса, нет и Каруса. А, ребята апнули вторые левела. И просто забили Феникса. Но он долго бежал, видимо, судя по всему, что он почти добрался до вышки. И прям да, долго его били. Но 1-0. 1-0. Пошла крутилочка, но крутилочка в соло. Леон в это время делал отвод. На развороте раки накидывают Игнайт. Марс пока что без копья. Только щит и пассивка. Да, ну сложно будет и стаки поднабить на дузе за счет ее замедления. Плюс... Опа, да что ж в смысле? Феникс куда-то потратил и Карус. Ну и пока был кулдаун, ребята решили еще раз птичку наказать. 2-0. 2-0 в пользу раков. Четвертый Манки Кинг. Крипстат, в принципе, равный. Единственное, что вот у Манки Кинга 4 дыная. У Дузы 1. Так, ну и Феникс у нас уже очень сильно проседает по XP. Очень сильно. Ну, как бы сейчас на, как бы на развороте люлей сейчас не получить. Первые спириты практически не дамажат. Так что ребята могут позволить себе немного понаглеть. Как дела в топе? Третий Джигернаут, почти четвертый, третий Леон. Стан в один, Хекс в один. Ну, такое. Есть Соуринг, на всякий случай, у Марса. Так что не очень-то ему страшен этот Монодрейн. В любой непонятной ситуации он нажмет кнопку, даст копье. Неплохо покрутился. Но опять же, без Леона, ребята, разворачиваются. Щит, не совсем удачное копье. Стики. Ну и, кстати, Леон-то без ботинка. Неплохо, кстати, так Джигернаут просто с руки накидывает по Марсу. Space Trap почему-то не пользуется особо булмарком, дабы хотя бы вытанковывать с пассивкой какой-то урон. Так, и вот уже начинает потихонечку настрадать Манки Кинг от Змея к Медузы. Хотя они только в два. Я думал, просто на пятый. Я думал, они уже третий. Но даже от вторых ему уже неприятно. Будут третий, будет вообще проблема. Так, четвертый Джаггер. Один Бен, Стики, Топорик. И на этом пока что все. Минус Кларити. Так, у нас тут Феникс уже наглеет, накидывает старый спирит по личу, щит накидывает на себя лич, на развороте. Ну, есть и Карус, да, есть чем уходить, но, к сожалению, это ПЛ, который вот просто на пассивке за Икарусом просто идет до конца. И это может быть проблемой как раз, если был бы щит на ПЛ, то, возможно, бы получилось бы еще раз убить Феникса. Так, шестой Манки Кинг, шестая Дуза, есть третья Змейка, второй Моношилд и пока что первый Сплитшот. Крутилкой Джаггер, второй Крутилкой чуть ли не поддавил под Т2, но опять же он просто вот крутится на ровном месте, без подконтроля от Леона, контроль потом тратится в суппорта и по итогу ребята выживают. Это не получается у них скомбинить. Так, у нас ПЛ с третьей пассивкой будет лети до конца. Забегает. И Карус. И вот на развороте ловит второй орех, третий. 
подходит Лич, пытается немного бодиблочить, но до Пельгангером отбегает. Линия пушится в их сторону, надо, да, принести себе немножечко регена, не разрешается прям вплотную слетать на фонтан, полностью отрегениться, подзакупиться, скажем так, да, ботинок, два банда, топорик, но неплохо было бы, конечно, какие-нибудь тангусики все-таки прихватить себе на всякий случай на линию. Будет больно. Так, очередной раз у нас наезд на Марса. Ну, вот тут уже получилось все-таки разми... э, сделать фраг. Крутилкой Джаггер отбавляется от Игнайта. А то и так как бы 200 хп, один тангус, регена нет. Ну, вот как бы летит уже ПТшечка, грейженные стики и фласка. Как дела у Манки Кинга? Ну, кстати, кстати, Манки Кинг-то может доджить змейку. Я только сейчас это понял, когда он в дерево превратился, чтобы задоджить автоатаку. Так, ну, Лич с Пэлом прям очень сильно наглеют. Ну, могут себе позволить, так как Феникс все-таки немного просевший по левлу, без третьих спиритов. И тупо за счет вот как бы перефарма XP. Ребята, грубо говоря вытанковывают все эти касты. Но вот будут третьи спириты, будет другой разговор. Как там дела, кстати, с билдом у Тайда? У Тайда пассивка в 2, анчор в 2 и гаш чисто в один, чтобы просто подзамедлить. Так, проблема у кого-то, у Джаггернаута. Копье мимо. Скинул он фул прокаст, но, к сожалению, не смог убить Марса. Не хватило дэмэджа. Так, у нас тут опять что-то на боте. Но вот тут, скорее всего, Лич уже, наверное, не выживает, да. Еще и тратит и Карус. Но вот, кстати, зря он вернулся. По итогу сейчас ПЛ свободно может разменяться, да. Причем, насколько я понимаю, размен идет тройки на пятерку. Немного Феникс пожадничал. Я вот не чекнул, был ли у него спирит. Просто можно было бы как бы на Икарусе прокинуть спирит, а оставить дело Тейтхантеру. Ну и выжить. И не размениваться тройку на пятерку. Ну, возможно, спирита не было. А убить очень хотелось. Слишком поздно я обратил внимание на то, что драка на боте. Так, сразу ПЛ скидывает до Пельгангер, что говорит нам о том, что, скорее всего, он сейчас умрет. Потому что скидывать... О, какой хороший чайник залетает! Боже, какой, какой, какой чайник! Шикарнейший чайник! Единственное, что вот... Рановато, наверное, ПЛ потратил до Пельгангера. И вот по итогу все-таки догорел. Но, боже, этот лич. 5-3. 5-3 пока что еще в пользу раков. Как дела у Марса? Марс пятый. Я так понимаю, несет себе фейзы. Да. Огр пока что еще без ботинка. Шестой Джаггернау. 20 секунд КД Омни Слэша. Шестой Леон есть палец. И надо все это дело реализовывать. Нельзя, чтобы оно простаивало. И, в принципе, я думаю, можно его прям все это в Огра и слить. Ну, конечно, лучше было бы в Марса который книжки еще всякие покупает, ну, всякие покупают, нажимает. Пришел Тайт с Реведжем. Ой, пришел, говорю, он так на своей линии отгоняет здесь Феникс прокастом раков. Ребята фласками в кустах отпивается, будет, да будешь дальше наглеть. Ну, в принципе, может. До Пельгангера еще 4 секунды. Спиритом промахивается, при, прилетает Манки Кинг. Получает спирита, пытается хотя бы забрать с собой курьера, курьера забирает, но 6-4. В это время, как и предполагалось, товарищи Джаггернаут и Леон слили все в Марса и на этот раз уже дэмэджа хватило. Как дела у Дузы? Так, это Дуза через ПТ-2 бенда. Здесь 2 сто на руках. Непонятно, пока куда пойдут эти, эти деньги. Может быть, сразу Мэйл Шторм. Может быть, это прям райт-клик. Мидас. Мы уже не одну Мидасную дозу видели на этом турнире. А, 
Может быть Яша просто, чтобы ну, выиграть немножечко по атак спиду, по демеджу и по мув спиду. Это мы узнаем немножечко попозже. Так, э, мом. Мом на джаггере. Старый добрый мом. Пошла арена. Ну, тут надо продавать Леона. Тут его уже никак не спасти. Да, и надо уходить просто подфармливать лес. А, ПЛу не нравится обстановка с бота. И ребята решают немножечко свапнуть линии. Тут еще и Манки Кинг приходит 10 левла. Тут прям пушный вырисовывается, что ли. Вард. Вард первый. Не страшно. Курьер. Вот Джаггер без маны. Просто у него есть 9 стиков. У него есть 9 стиков, у него есть пульфилк, у него есть ТП. Пошел стан. Пошла палка. Пошел щит, но все-таки крутилка. И просто-напросто ТП. Вот прилетает Тайтхантер прям в центр арены. Сразу ловит чайник. Ну, довольно-таки гостеприимный у нас э, рай, как бы. Ну, пришел, вот тебе как бы ковер из Манкингов, да, вот тебе чаек. Перо, блин, пироженка. Чай с пироженкой захотелось. Ну да ладно. Так, Леон, 20 секунд КД пальца. Дуза у нас фу ушла в фарм леса. И все-таки, да, это была Яша. Райт клик Яша. Джаггер в лес. Манки Кинг. Одни фейзы. Без каких-то там бендов, брейсеров, нулей. А, Огар с арканами. Лич транквилы стики. Как там у Феникса? Что вообще у Феникса? Ох, Феникс прям решил что-то прям в шибу зарашить. Без чего-то и без каких-то там промежуточных... Так, да, команда, ну есть стики, кстати, есть стики, но тут э, прилетают и ПЛ, и Манкин, в принципе, ставить яйцо бесполезно. Да, и минус 2. Так вот, э, Феникс решил играть без промежуточных артефактов, таких как там Урна, Вейл. Что там еще ему покупают? Вейл, Урна... Еще я помню, что-то бесполезное берут. Ну, типа Медас. Ладно, не важно. Врыв на лича. Но нет, тут просто на регене. Транквилы сбить не получилось. Повыше завышенный МС. И человек просто на ноге уходит. Так вот, э, да, просто Шива в Квикбае. Ну, без урона будет тяжко. Ну, как минимум, неудобно. Так. Два спирита потрачены, неплохая аренка, ревач, джаггер на ульте вылетел с арены, пока что размен один в один, манки кинг тут что-то отделился от команды, у него влетает феникс, не получилось настакать на нем пассивку, ни на ком не получилось настакать пассивку. Ну и как бы регенится нечего. Манки Кинг особо не наглеет. Ну, кстати, есть таблин став 1700. И почему-то еще не летит сабля. Тоже интересно, интересно получается как-то. Так, ну что у нас получается? Разменяли Марса на Феникса с Леоном. Наверное, больше в плюс для раков. Так как Хардлайнера разменяли на Хардлайнера плюс суппорта. Так, э, и Марс у нас тоже без промежуточных там каких-то дагеров Владимиров. Просто выходит в дезолятор. Как дела у Дузы? Ну, про Дузу, кстати, вообще забыли. Тут уже Манта Стайл, э, Скади в Квикбае. Надо, надо, надо про нее вспоминать потихонечку, потому что э, потом может быть уже поздно. 
Но Пейл вроде еще без диффузов, да. У него есть два блейда. И вот как бы совсем чуть-чуть 70 голды не хватает на рецепт. А, Джаггер. Джаггер у нас будет через мом и БФ. Ну, понятное дело, что чем больше ауе урона против Пэла, тем лучше. Иначе будут проблемы. Я бы не удивился, если бы или он как бы просто а, сейчас огоним рашил. Вообще бы не, не удивился. Так, Феникс. Феникс с плитой. Феникс с плитой. Второй Карус. Санрей в один. Ну, надо как-то сейчас Фениксу отделиться. И пофармить соло. Нафармить, во-первых, 12 -й. Ну, и желательно, конечно, Шиву. Ну, Феникс такой себе фармил, он больше обычно получает именно с фрагов замесов. Так, все все видят. Сабля есть. Полторы сверху есть. Огр. Брейсер, Винлей, Стики, Арканы, все хорошо. Вот билд, конечно, Марс немножечко смущает, почему вот прям вот фаз Бизоль. Не очень мне понятно. Как дела, кстати, у Тайт Хантера? Про тайт то вообще забыли. У него Арканы и, кстати, худо-бедно потихонечку вот э, вырисовывается полторашка. Сейчас вот пройдет, три пачки крипов заберет, вот тебе и дагер. Так, девятый Феникс. Уже поприятнее со вторым Санреем. Можно уже и поднадамажить, и подхилить. Это уже получше. Так, Дуза 200. Придет уже за арбом себе за одним. Пел за диффузами. И сразу в скаде. Без манты. Ну, ладно. Эх, не сработала пассивка. Вернее, рано, рановато сработала. Ну, то есть, да, против Пэлла ждешь, пока он на пассивке к тебе подойдет. И потом уже даешь и карус. Иначе, да, он просто летит за тобой вслед. И тебе уже надо, надо думать, ультовать, не ультовать. Так, арена, палка мимо, прибили коренья. Минус тает. Минус тайт. Джаггер. Джаггер. Джаггер уже с БФом, кстати. Довольно-таки быстрый БФ. После Момы и ПТ. И, и Бенда. Ну, я хотел сказать двух Бендов. Потом видел, что у него только один Бенд. Так, ну и как бы Джаггер будет сейчас очень жестко разгоняться. Да, сейчас два БФа. Пока раки играют довольно-таки пассивно. Там где-то кого-то по одному нарезают. Ну вот как бы тут ты один стоит, тут ты один стоит. Но сейчас особо не сходишь. Арена в КД. Ну а быть может, правда, лучше как-то подфармить начальные какие-то артефакты. Дабы не ломиться. А с полной уверенностью идти на... Размен какой-то там на фай, да, там на вышке. Так, просто как бы Джаггер соло разультился под момом и спокойно делает ТПА вот под крутилкой. Тут ничего не сделаешь. Так, Тайд с Даггером. Все. Все, что требуется от четвертой от четверки Тайтхантера у него практически есть. Вот осталось, наверное, только грифсы докупить. И все. И с него взятки гладкие. На большей от четверки Тайда, наверное, ждать не стоит. Если у него получится какие-нибудь грифсы, пайп, 
Хотя пайп тут не особо нужен, тут больше кримсон. Ну, короче, если вот тут это будет такой тайт, ну я не знаю, тогда я вообще не вижу смысла брать тройку тайда. Можно брать четверку, и он, в принципе, спокойно себе так все выфармливает. Так, сабля и 2000. По-прежнему ничего не появляется у Манки Кинга. Так, тут Джигернаут нашли. У него, кстати, ТП КД. Он просто стоит на клике, бьет плеча. Руки, ну... О, включает Мом. Там еще вовремя Тайд заскочил. Реведжем подцепил Марса с Огром. И как бы, ну, пытаться убить Джаггернаута за счет арены Марса, это прям, ну, очень такое себе, скажу я вам. Не самая лучшая идея, скажем так. Так, ПЛ. ПЛ 3700. Дуза... Дуза 2500. И пауза. А я по-прежнему на 23-й минуте с крипстатом сижу. Молодец. Итак, 12 тысяч Джигернаут, 11700 Дуза, 9600 ПЛ, 7200 Манки Кинг, 5700 Марс, 5400 Феникс. И 4900 тайт. Немножечко выделяется он из суппортов. Там Леон с Огром ровненько, да, 3800, 3400. И на последнем месте у нас Личи 2700. Это прям full суппорт, бедняга. Что мулион есть, кстати? Я еще не Да нет. Тихоньку просто Юл вырисовывается. Но опять же, тут вышки попадали. Раз, два, три. Три вышки упали. Тут упала только одна. Агоним. Агоним. Так, ну и как бы Дузу никто уже не трогает 23 минуты. Вообще ее не щупали, не провожали. Она вот мид отстояла, ушла в лес и спокойно себе вот уже 20 минут фармит. Вроде ни в одной драке ее не было. Тайт 11. Феникс 12. Есть деньги на Мистик Став. Ну, вот, в принципе, с Шивой вторым Реведжем. Так, ну, второго пальца тут не будет. А, будет 18 Джаггер. И с Кади у Медузы. И, в принципе, может, наверное, попробовать пойти что-то поделать. Попушить, подраться. На шанчика забрать. Опять же, под вардом джигернаута, да? Ох, джаггер разгоняется. Да? Игл Сонг. Игл Сонг. Теперь еще и МКБ надо будет покупать. Совсем чуть-чуть не хватает до шивы. Уже скади есть у медузы. Ребят забирают рунки. Опять же, 2-2 по рункам. Ну, одна валяется пока что. Но я думаю, раки заберут. Так, есть дезолятор у Марса. У Манки Кинга все так же, только одна сабля. Вот есть пол Аганима. Даже чуть больше, да, не хватает. Буквально 1050 до Аганима. Только вот не знаю, чем поможет Аганим. Если вот сейчас будет замес. Через, ну, скажем, примерно, прикинем, там, одну-две минуты. И вот будет Реведж, Дуза со Стоунгейзом и Скади и Феникс яйцо поставит. Не знаю, чем это поможет Агоним. Но вот Агоним. Пиу-пиу. Но 
Да, у сапогов пока все очень хорошо складывается. Прям... Прям очень хорошо. Еще бы вот Владимир на Тайтхантера вообще было бы великолепно. Кого нашли? Нашли. О, хорошо залетает Феникс. Ревич по четверым успеет ли поставить яйцо? Вкидывает последних спиритов. Ставит яйцо под спиритами. Яйцо не разбить. До Пелигангер в последние секунды выживает лишь только Манки Кин, который просто сбежал из драки. И размен 4 в 1. Боже, эти реведжи это что-то с чем-то. Ну и на хайграунд. Есть вард. Ну даже если нет, нет все-таки выставляют вард. Да, будут танковать сами. Там, откидывайся, не откидывайся. Вард не убить. Неплохая палка, но опять же, вард, санрей. Просто под стоун гейзом разваливают огра. Ну и надо забрать хотя бы милишный барак. Ставится аренка. Немножечко пытается откинуться. Выбивает только Аегу. Но барак тут, скорее всего, уже не засейвить. Пытаются. Откидываются как могут. Палки, топельгангеры. Копья, чайник. Вход пошел. Ну, все это дело под Санреем. Хексует ПЛ, а минус ПЛ на 60 секунд. Неплохое копье. Выставляется уже второй вар. В спину накидывает Марсу. Он, причем через барак с плитшотом. Подтягивает отлично. Джагернаут промахивает палкой. Как долго-то падает этот барак. Манкин решает выставить. Лукон команд, но нет, не задефать. Не задефать. Выкупается лич, так как сапоги идут на вторую сторону. Тут просто сейчас будет вот Дуза стоять, передом танковать, как бы и скади всех отгонять. Неужели это минус две линии? Феникс подхиливает. Еще сейчас вард откатится. Есть как бы Омни Слэш. На случай важных переговоров. И минус вторая линия. Выставляется еще одна арена. Леон разлетается. Пошел Омни Слэш. Ну, поделили демедж. В итоге Марс с Огром выживают. Феникс летит вперед. Под контролем разносят Феникса яйцо поставить не получается ну и все и ребята уходят да неплохой рашан для сапогов огонь им приносит себе джаггернаут плюсом помни слэш О, еще и орп дистракшн ревич откатился Тут сейчас еще одна бабочка будет. Ох, не знаю, есть ли какие-то ауты у раков. убить ну в принципе может но тут уже ли он за телегангер там неплохой он не стоит даже ревач тратит 
Но ПЛ забирают. Так, ну все, дусь домой надо. Не пойдешь? А где ты будешь брать ресурс? Не хочет. Просто иду дальше. Феникс с шивой на ноге просто заходит. Копье. Чуть не умер ставит. Успевает поставить яйцо. Помню слэш 4 секунды. Пошел укон команд. Допельгангер от Пэла. Минус МК. Севдаульт на Огра. Минус Огр. Не успевает войти в Шадом лет. Ну и тот ПЛ пытается отковыряться как-то. Ну вот такой Стоун Гейс. Санрей. Вард. Тут такое количество регена, просто кошмар. Ну и сейчас опять худо-бедно в сторону расковыряют. Минус ПЛ. 100 секунд не будет ПЛ. -а. Палка по троим. Щит от лича на барак. Ковыряют, 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 ковыряют. Пошло БКБ Арена Чайник. Вот это прям очень вкусно выглядит все это дело. Луза пытается... Нет, не под... не, она... Я думаю, она пытается все-таки дофокусить барак. Нет, она просто пытается просто выжить. Так, ну, отбились. Если это можно так назвать... Неужели? Не, не, все, вышли крипы, они сейчас прядятся. Ранжевик, ранжевик продолжает бить барак. Нет, все, отвлекся. Леона не убили? Как-то так. Как-то так. Есть репер кит? Нет. Что же делать? Ну, ПЛ не успел разогнаться. А сапогам, в принципе, последний раз осталось зайти. Но я думаю, Джаггер все-таки дофармит 25-й Мьёльнер. Хотя не факт, но вот мне надо бы дофармить перед последним заходом. Ну, по-хорошему, конечно. Еще, конечно, если сыграть ультра сейфово, можно и Роша на 50 секунд подождать. Что там у Дузы? У Дузы просто БКБ в Квикбайе. Леон 16 и с Кримсоном будет. А что там у Тайда тогда? У Тайда Блейд Мейл. Тайда Блейд Мейл. Раска. Так, ну тут надо скидывать и карус. Аганим у Феникса. Чайник. Что-то как-то какая-то странная драка от раков. И он сейвится как может. В это время Джаггер в соло разбирается с Манки Кингом. Манки Кинг выкупается. Минус Лич. Арена. Арена на Марсу в 1 в 5. 
Минус Марс, прыгает Манки Кинг, уже без БКБ, без ничего, 100 секунд, ГГ. Ну вот и первое поражение раков на турнире, причем 2-0. Так, ну что, пойдемте попробуем в интервью узнать, во-первых, будут ли ребята давать интервью. И если да, то попробуем узнать, что, 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 что Немножечко выкручу доту. Так, сапоги готовы. Пойдемте у сапогов спросим. А там... Да. Посмотрим, будут ли раки давать сегодня интервью. Там сейчас Архангел пишет. Итак, алло. Привет. Привет. Ну что, привет, финалисты. Это мы. Поздравляю с, по, с выходом в, с, да, в гранд-финал, суперфинал, как вам, как вам удобней. А, а, не страшно было в первой игре? Страшно а, было. Да, Серьезно было очень страшно. Да, там такие качельки были неплохие. Но вы прям, прям с ОД прям угадали, прям поломали половину страты у раков. А они как показала... Показала и БКБ. Что, что еще да, раз? Они... они поначалу давали очень хорошо сало, а потом они перестали давать сало, перестали давать БКБ. Бывало, драка длится уже там 2 секунды, а они ничего это не дают. А, ну, у них было... Наверное, два раковых захода, раковых, раковых, ироничненько. Когда на боте они забежали в спину, и там почему-то дровка пошла в первое, вы быстренько развернулись. Мы их хорошо видели, да. Очень хочется пожать, да, руку Тайтхантеру за эти реведжи, вот моментальные просто. То есть, как мог, как мог. да, там о, ты прям очень вовремя, прям на первых секундах инициации, сразу блинк, сразу ревоч, прям вообще очень круто отыграл. Вот, там почему-то дровка пошла первая, и да, там вышло все плохо, и вот вторая драка уже была в лесу, когда нашли именно ОД, и вот надо было скидывать дуэль в ОД вместе с глобалом, но почему-то... Ну, что-то, видимо, пошло не так. Опять же, влетел тайт, тревеч по пятерым, и там, да, все разлетелось. Но это и уже... В лесу все совсем по-другому могло закончиться, я не знаю. Да, не просто... это я вот уже в интервью с ними уже спрошу, что пошло не так. Но я прям видел то, что они прям... Не, они очень хорошо, они прям 20 минут вас очень жестко да, да, давили. Да. Жестко и... играли. И я думал, они вот прям додушат. Но вот ну, если честно, первым так. номером у них как-то не очень выдалось играть. Там пару раз поки мы перегадывали и отстояли. Вот, а когда у нас наконец получилось нажимать кнопки, выйти из тильта, <laughs> в общем, перевернули. Прям тильтовали? Да, ну, был тильт. Прям это... Керри Особенно немножко, нет. да. Ну ничего, вам теперь отдыхать до воскресенья, можете он вам теперь смотреть завтра игра, послезавтра игра, делать да, заметочки. Да, расписание на пятницу освободили. В смысле? Ну мы думали, вдруг играть придется, не пришлось. А, придется раком играть. А в этом плане, да, да, да. Это да, это хорошо. Так, ну а вторая игра, в принципе, я думаю, у вас все по плану прошло. Я разочарован. Чем? Я с крипами играл всю игру, когда вышел уже. Все кончилось. Да, я, кстати, сказал о том, что типа Дуза вот мид отстояла, ушла в лес, и уже 25 минут фармит, никто ее не щупает, никто ее не трогает. Как бы это не было чревато. 
Вот, ну да, тут что, тут по второй игре особо и спрашивать нечего. Единственное, что... Не, ну вы, в принципе, норм набрали. Прям, прям норм. И фе... против Пэлла есть и Феникс, и Дузу. Ну вот опять же, вот, если спросить именно по пику, ну, а нормально, типа, брать Дузу именно против Пэлла? Обычно наоборот, делают, берут Пэлла против Дузу. Дузы. Ну, я то же самое, когда предложил Медузу, потом говорю, да блин, там же ПЛ, но ребята меня успокоили, что у нас тает Феникс, в принципе... Ну, у нас тает Феникс, ПЛу сложно к Дузе подойти. Ну, в принципе, да. В принципе, Один да. раз на топе он меня подцепил, но как раз тает ворвался и убили ПЛ. Угу. Я, кстати, ни одного яйца за игру не видел, вот что я понял. Не, были. Не, Может, были, я были, смотрел. были, были. Потом я смотрю, еще Джаггер БФ добирает к моему, думаю, ну тут вообще, да, тут особо не должно быть проблем с ПЛ. Вот. Ну и в принципе все, с вас все. Типа, если вот по первой игре я хотел спросить, да, и на этом по второй игре у меня вопросов к вам вообще нет. У вас все хорошо прошло. Вот, так Тогда... что... Да, да, да. Тогда приветы, наверное, передаем. Давайте, мне. передавайте приветы. Всем привет, кто за нас болел, кто смотрит эту игру. Я знаю, там мои знакомые смотрят. Опять же, привет думки пивоварищу. Ой, там Twitch атаковали твои знакомые просто. Там сидим, смотрим, орем совы. Всей толпой, всем подъездом. Кто-то еще хочет передать привет? Да, я тоже передаю недавно, как всем передал друзьям, жене, которая болела. И сегодня день рождения у Оли, ей большой привет. О, Оля, Оля, с днем рождения. Поздравляем. Так, кто-то еще? Я после гранд-финала передам. Хорош. Неплохо. Так, тогда спасибо за Best of 3. Еще раз поздравляю с победой, поздравляю с выходом в суперфинал. И жду вас тогда уже в воскресенье. Так что готовьтесь. Все, давайте. Счастливо. Так, ну а мы идем э, к кракам. Только скажи, когда. Я сейчас спрошу, готовы ли они. Да, кракам немного больше вопросов. Чуть-чуть больше. Так, ну что, первый луз. Да, спасибо. Да. Чё? Привет, Тиран. Привет. Привет. Как, как, как после вкуса после первого поражения? Да, нормально. Ну, вы прям бодрячком, да. Ну, а теперь давайте я вашу версию послушаю, что пошло не так. Ну, первую игру мы, наверное, закинули сами. Надо было просто поспокойнее сыграть, мы что-то сами закинули. Ну, бывает. Два качелики все-таки. Всякое может быть. Ну, ты прям очень наглел. Ты прям очень наглел на дровке. Ну, я два качелек, мне нормально, я на кофе играю. Ну, блин, нет, ты так хорошо отыграл весь турнир, а тут что-то финал верхней сетки, и ты что-то прям на вражеский треугольник на 15 минуте вдвоем с Леоном, по-моему, или с Вич-доктором. Да там с Вич-доктором. да в команде достаточно веселая ситуация. Получилось так, что когда мы собрались, выяснилось, что, во-первых, там у нас топ проекте на текущий момент это 3К, люди не играли по 6 лет, и все играют пятерками. Такая у нас веселая команда получилась. Поэтому, собственно говоря, такие моменты и бывают, то, что кто-то идет в лес, закидывает. На кофе, Нет, ну вот смотрите, у вас мид-гейм вообще идеальный получился. Вы прям отыграли все как надо. Дуэль глобал, выигранная драка, спушенная вышка. У вас все было хорошо. Но вот последние две драки, прям они очень криво вышли. Прям да, очень. Это, это просто опыт. И, естественно, ребята понимали, что мы по сути забрали мидгейм, они просто переждали, выждали специальные драки, которые мы слили и все. И это опыт, который, который зарабатывается. Mm. Так. А мы побежали вперед. А что? Ну, у нас же все хорошо, мы и побежали. А у вас нет, вы, ну типа это было нормально. Во-первых, вы Чуть-чуть не успели, буквально, вот когда вот на боте, да, вас раздавили. Вот, если бы вы прям чуть-чуть вот пораньше вышли, там бы Леонг смогла бы прям с ХГ прыгнуть в дестройера, не пришлось бы обходить. Это раз. Вот, во-вторых, дровки не надо было стоять на передовой, это два. 
Вот, как бы есть сайленсер, есть лего, и дровка просто должна была со спины накидывать, но почему-то прям вот хотел человек прям быть э, в центре событий, в связи с чем получал первый тентаклю <laughs> свою, и там уже и клип сверху и так далее. Вот, и, един... и вот я не очень понял, почему вы, когда э, вот эта вторая драка во вражеском лесу на боте, Почему вы видели дестройера и кнопки не, не прожали? Вы прожали только Ice Puff, там э, Silence от дровки, хотя должна была быть дуэль и Global. Ну, это вот опыт, собственно говоря, ага. который есть. Хорошо. Ладно. Нет. Когда тебе в лоб тиран летит кто-то, ты как бы на опыте можешь идти. А если нет, то ты пытаешься куда-то там свернуть. Но мы свернули, ничего не прожали и получили то, что заслуженное, видимо, заслуженное это получили. Ну, получается, да. Получается, что так. Вот. А вторая игра что? Перепикали, не доиграли, не так расставили. Не, до... не, не доиграли скорее. Больше, Больше не, не доиграли. доиграли там, в, в паре моментов там немного очень, очень плохо двигались по карте в начале игры, поэтому так и получилось. Ну что, сапоги жесткие? Нет. Ну, обычная команда, и она, в принципе, ее, ее реально выиграть. Угу. Как бы прям жесткой команды, ну. Так, ну у вас теперь не ну, будет. У вас теперь не будет выходного, вам теперь в пятницу Просто играть. Пятницу, да? да. Вот, это вот теперь сапоги освободили себя до воскресенья, а вам в пятницу играть. Ну, а... поэтому заранее планировали, что в пятницу, возможно, будет, скорее всего, игра, и в этом и был план. Хорошо. А то там вероятность того, что мы катали бы две подряд, это было бы процентов, не знаю, 75, мне кажется, почему-то 65. И, соответственно, мы потом выходили бы какие-то на дезморали, на усталости против ребят и могли наворотить много чего. Ну на да, ну, и в этом есть что-то, да. Тут самое главное, то, что с ребятами поиграли, ребят пощупали, они нас пощупали. Но они выиграли, молодцы. Мы там забили сами, не будем спорить. Они отыграли в каких-то моментах лучше, ну, закономерный результат. Да, в принципе, все верно. Тогда идите сегодня, завтра отдыхайте, готовьтесь. Вот. Спасибо. Да, завтра у нас за шо против Сикстака. Вот, потом в пятницу с ними. И, ну и посмотрим. Жалко, я не увижу, конечно, суперфинал Раки против за шо. Ну, в принципе, сапоги тоже. И оказывается, мы вот вчера разговаривали, вчера... Позавчера. Позавчера я говорил с э, капитаном команды Зашо. Мы узнали, что оказывается, у сапогов получается э, одна игра была параллельно, вторую отменили. И получается, что вот у них э, меньше информации по ним, нежели чем у других команд. То есть э, там ваши все игры есть записи, и у других команд все игры есть записи. А вот сапоги небольшая такая темная лошадка. Я пару их игр откомментил, а остальные вот получилось так, что их нету. Ну, мы ск скриншоты успели выцепить, которые... Вот, были. да, так что... Ну, такие, у них небольшое преимущество, скажем так. Да, ну как преимущество? Там преимущество скорее в другом. В том, что ребята умеют играть на корах. Ну, так себе, так. Весь турнир без поражений шли, как так себе. Ну, ну вот так это ч -ч 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 четверки, пятерки у нас великолепны, поэтому и получалось. Есть команда Six, так, она надо было назваться Five Sub, что-нибудь типа такого. Ясненько. Так, ну тогда, в принципе, все. Тогда у меня больше, больше, в принципе, поэтому Best of Free у меня к вам вопросов нету. Вот, если кто-то еще хочет, передавайте приветы, да. Или сегодня после поражения не очень хочется кого-то передавать привет. Привет, привет, Я Нет, жены уже с приветами. Ясненько. Так, ну и все. Все, жду вас в пятницу. Готовьте, собирайтесь, отдыхайте. Все, спасибо. Все, спасибо за игру. Давайте, счастливо. Так, ну а на сегодня все. У нас, да, у нас остались вот последние дни, вот среда, четверг, пятница у нас каждый день по одному Best of 3 а, и финал воскресенья. На сегодня все, всем огромное спасибо, что смотрели и жду вас уже завтра.